大家好，我是十三。那我们今天要学是 KTM 六九零 Duke。那这台呢是二零一七年的版本，可是它跟二零一六年的版本其实是一样的。好，那今天是在 K 店的试骑活动呢。我之前试车，呃，都是在车商的试骑活动，不然就是我在台湾会租车。好，我们现在右边看到那台橘色的，它是呃原厂的 Duke。那这台其实也是原厂，不过它配了一些原厂的改装品。那它也跟 a c r o p r o f i t 合作，所以这边有改管。在美国很可惜，它只有出六九零的版本，没有出 R 的版本。R 的版本呢，就是比较针对赛道设计，然后有做一些改装。所以我们现在看到，呃，它的前叉不可调，呃，后悬吊可以调预载，就是比较基本的。好，那这台车呢是八百三十五 mm， 八十三点五公分。那我刚刚有侧拍了一下，所以看得出来我一百七十五公分。那其实是两只脚垫脚尖的方式。好，那我们就来听听看这个大单缸。Ready to race KTM， 不知道摄影机拍不拍得到。好，它是全部是呃彩色的一晶一幕。好，现在 N 档，启动。来调整一下镜子。我靠，这镜子有点松，靠背，好笑。他去帮拿工具的时候，我就先讲一下，这台是6 9 0 CC， 那是大单缸。那这次2016、2017的新版本呢，它中间的曲轴有做调整，所以这次震动会比之前的690 Duke 还是小很多。那他们说，这样骑乘方式其实会舒服很多。现在在怠速的时候，哇，怠速的时候这个手把上面是没有什么感觉，没有震动。哦、oh, ，right here。Okay. Hey, quick question. What? This is the same one as that one, right? Just with yeah, the aftermarket pipe. Just different color pipe. Okay. 很简单，两个螺丝帽而已。All right, great. 哈哈哈哈哈。奇怪，前面事情人是都没有发现。我刚才想说，这好像有改曲轴，应该是没有什么震动。难道镜子是被震松的吗？哈哈。哦，它的离合也很外面，大雅马哈。我刚刚说这个 L C four 的引擎呢，我想要试，原因是因为呃 ，K T N 旗下原来公司叫做 h a s k a r v a n a 还就是台湾说叫做海丝瓜。那海丝瓜呢，它最近出一台 s m a l l m o t o 701。那也是就是配了这台 L C four 的引擎。所以，如果这个引擎我喜欢的话呢，我想那个海狮瓜那台七零一，应该也是会很喜欢。哦，那如果我看到这个事情，要问说，哎、欸，对了，有没有试骑那台全新的二零一七三九零 Duke？ 哎、欸，我今天有问。How are you doing? Good. What bike you want to ride? Ah,、uh, do you have the twenty seventeen three ninety? Do you? No. No three nineties. Oh, what? Okay, what what do you have then? Do you have uh? I have our. So when's the 390 deal gonna be available?、Uh, probably about two months. Oh, in two months. Okay, so it's not even here yet. <laughs> I see. Okay, so what time would this be? 那这颗引擎的特性呢？当然就是低扭啦。然后他说不准，不只是低扭，还有它的顺畅度。那这台六百九十 CC 的引擎呢？呃，马力达到七十三匹。因为我没有骑过前一代的六九零 Duke， 所以我不能跟之前的版本做比较。像这台类滑胎车，因为它不是真的呃越野车换过来的滑胎车，比较像是街车跟越野车产生出来的类滑胎车。那如果你觉得它坐高应该会低一点，其实像我刚刚讲的没有，我必须要垫脚尖。好，我们上高速公路。它的变速箱蛮干脆的。嘎
然后前面在出发的时候呢，因为是车商事情活动，所以他们对于这种骑乘方式都会相对特别保守，就是不能冲，那不能呃刻意。不能冲，不能恶意超车，当然也不能孤轮，然后也不能说故意就是速度减慢，然后去试它的加速，全部都要依照呃队伍来行动。哇，反速这么低，三四千，哇，三四千这样吹，力量马上也是出来。我马上可以感受到大单杠的特性，因为我屁股很酥麻，不过手把没有什么震动就是。啊，他刚才说，虽然这台车有提供不同模式，呃，六九零好像是必须要呃加钱去买特别的 track package， 它才可以调整模式。可是本身设定是有提供这样子的 option， 不过试骑的时候，它规定每个人都是调整街道模式，那不能去试，有点可惜。这个仪表板啊，它摆放的位置其实不会太突兀，因为我本来对于像易经的这种显示，呃，不是特别好感，因为我总觉得车子就是要有 analog 那种指标的感觉嘛。不过它这样做其实小小的，我觉得还不错。因为我看那个最新的二零一七三九零 Duke， 它的仪表板那个根本就是。放一台 iPad 在上面，好像有一点突兀。说实话，我也不知道这台690 Duke 会不会算是末代车，因为，呃，有在 follow KTM 新闻的话，知道他们之前才刚推出了一台概念车，然后是 790， 我记得790 Duke。那那台概念车相对就是跟他们其他车种是用一样的造型，比较不像这台有点越野车、街车的风格。我刚刚说，我骑这台呢，它有改那个 a c r o p a r f a g e 的管，可是我觉得可能有消音塞，所以没有那么的大声。不过毕竟是原厂呃的选配，所以我想应该消音塞是一定会装了。虽然它是八百三十五 mm 的坐高，可是我现在走走停停，因为脚尖都碰不到，所以骑起来也不会吃力。刚没有说，我前面的刹车是 Brembo， 呃，前后都是 Brembo， 我觉得很有趣，因为刹车都已经配到 Brembo 了，感觉好像应该要配备不错，可是悬吊却是给你不可调，只有后面预载可以给你做调整哈哈，哇，这单缸的爆发力真的让人爱不释手。好，骑了几分钟，身体比较放松了。上半身一放松，车子就好操控。好，三次先转，我是在四档，我这样吹油，这么低的力量真的也很够。加州这边啊啊，艳阳高照，不过我还是可以很清楚看到这仪表板的显示，啊，果然有下过功夫，做过功课。仪表板上面呢，我看最高转是到九千，那上面有显示的时间，然后档位显示我这边用 N 档的时候，它这边也会出现 N， 同时告诉我。哦，那这台车它有 ABS， 前后都有，可是它好像调整的时候可以调整，呃，叫做 Super Model 模式，也就是只有前轮会有 ABS 作用。那它还有一个呃功能是
，可以让你在引擎刹车的时候，就是挡刹的时候，然后不避免你后轮锁死，所以在你急速挡刹，然后后轮要准备锁死的时候，会电脑会帮你调你的转速，然后提高一点点，然后不导致锁死。那会有这些功能，都是因为它现在这台车都是叫 Ride by Wire， 当然它也有呃防滑系统。不过这些今天当然是都吃不到<笑>。好，这次试骑很快，那、呃、没有飙到高的转速，有点可惜。可是不过也体验到了 L C 四这个引擎。好 ，Q Switch， 这显示都还蛮不错的，会告诉你有些东西要注意。Is this supposed to be softer? This is an upgrade. Yeah, yeah. Is this thicker than the standard? Okay. Uh huh. So the seat part, because I have that is upgraded seat, is lower a little bit, but it's comfortable. That I just said before, I changed it. It's WP suspension. WP is AKTM's own company. Uh, suspension. Uh, it's called Ride by Wire. 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 好了，那我们回来看看这台完全原厂的六九零 Duke， 它经典橘色。其实主要除了椅子跟它刚刚排气管之外，其他没什么差别。好了，那这次六九零 Duke 的试骑就到这边。那如果对这台车有兴趣呢，当然也希望你们可以多多看看有没有机会去试骑。好，就到这边了，谢谢大家。刚试完车，现在回来骑，我觉得哎，是不是油灯亮？所以我车子供油有问题，我吹那个力量没有出来。因为我刚试完六九零大单缸，就以为自己车坏了，真<笑>太好笑